Good morning students. I welcome you all to the session number 2 of module number 3. In this session, we are going to deal with two important aspects. One is differentiated curriculum and the next is curriculum reforms. Session 2 is divided into three parts. Part 1 deals with the term differentiated curriculum, its definition and its characteristics. Part 2 deals with the areas of differentiation. And the part 3 deals with the curricular reform. Part 1. Educational equality means giving everyone equal opportunities to learn and not uh, teaching everyone in exactly the same way. In our classroom, if we consider the uh, A.G. Gardner's multiple intelligence theory, not two individuals are equal or not two human beings are equal. Each and every individual have certain specific skills, attitudes, aptitudes, etc. Differentiated curriculum means in a child, what's in, uh, in a child is the interest learning profile and readiness influences a child's point of view. That's why we differentiate the learners. These are the three components that influence individual or the student. Interest, learning profile and readiness. Definition for differentiation. A differentiation curriculum is a learning program that ideally meets the academic needs and interest of every student. Ella kutigal dayan thal pirengle interest or istangal mellam ideologies sa. Ive ella thneyim orer idil kaanuna. Alengil orer idil avark prathaniyam nalguna idhi ullavu curricular approach ana differentiated curriculum. Enda parayinu thar. Ivede kutigal day idea ideologies sa academic needs sa interest sa. Ive ella ഇവിടെപ്പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്ഗണിച്ചുകൊണ്ട്ഗണിച്ചുകൊണ്ട്ഗണിച്ചുകൊണ്ട്ഗണിച്ചുക
slow learners talented under achievers learning disabled just like that we are uh, we are uh, we are considering these things in part 2 next characteristic is providing different avenues to acquire content to processing or making sense of ideas and to develop product kutirle kalivugal kansariche avarde ideologies ni ansariche avare avaral kariyuna maximum learning level acquire cheyuga maximum content acquire cheyuga then the next characteristic is providing multiple assignments within each unit tailored for students with different differing levels of achievement നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പല ലെവൽസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എബോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സം സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏകദേശം ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ പറയുന്ന ഏകദേശം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ അണ്ടർ അച്ചീവേഴ്സ് എന്നും സ്ലോ ലേണേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലെവലുകൾ അതേസമയം തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ആ ഗിഫ്റ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് വിൽ ബി ഓർ ദ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി എബോ ആവറേജ് ഓർ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി ബിലോ ആവറേജ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വിൽ ബി ദ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആവറേജ് ലെവലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്ന ഏതൊരു ഏരിയയെയും നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും next is allowing students to choose with the teacher's guidance ways to learn and how to demonstrate why or what they have learned in this approach in the differentiated curriculum it allows students to choose teacher's guidance ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ അവ അവരെ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും ശരി അണ്ടർ അച്ചീവർ ആണെങ്കിലും ശരി ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയ രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് അലോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ചൂസ് വിത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡൻ വെയ്സ് ടു ലേൺ ഈ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയ രീതിയിൽ വേണം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരെ മറിച്ച് ഒരു അണ്ടർ അച്ചീവറോ സ്ലോ ലേണറോ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ രീതിയിൽ വേണം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും കുട്ടികളിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് വെയ്സ് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ലേൺ അവർ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയതെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഓ that all already know and to progress at their own pace through new material our practice cheyna pudhiya reethiyilulla allengil pudhiya techniques differentiated curriculum munbottu vekkunathu aa ore kuttiyaldeyum level in anusarichulla tarathilulla oru approach aanu allengil anganeyulla oru teaching methodologies aanu differentiated curriculum thile avashyamayittullathu so ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ മെറ്റീരിയലിനെ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ അവർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എങ്ങനെ സ്വായത്തമാക്കാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് അറിയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഡിഫറെന്റ് അവന്യൂസ് ടു അക്വയർ കണ്ടന്റ് ടു പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ മേക്കിംഗ് സെൻസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ടു ഡെവലപ്പ് products which means the differentiated curriculum helps to provide different avenues to acquire content edokke content of areas aanu ore kutiyalkum aavashyamayittullathu processing or making sense of ideas avaye engane taram dirichikanam engane ideas ne develop cheyanu and also the developing developing products gifted aaya kutiyalkku അവർക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ചലഞ്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹി വിൽ ഈസിലി ഡൺ ദാറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് മേക്ക് ലോർ ഓഫീഷ്യൽ ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് 
ക്ലാസ് ഇതാണ് ഗിഫ്റ്റഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ആ കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് വിത്ത് ഇൻ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ടെലക്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലെവലുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഓരോ ലെവലിലും കാരണങ്ങളും പലതുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് കരിക്കുലത്തിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റഡ് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് അണ്ടർ അച്ചീവേഴ്സ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾസ് ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വർക്കുകളാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ കൊടുക്കണം കൊടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ സ്ലോ ലേണർക്ക് ഇതേ കണ്ടന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ അസൈൻമെന്റിനെ പല പല ഭാഗങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് നൽകുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അലോവിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ചൂസ് വിത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡൻസ് വെയ്സ് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ലേൺ അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ടീച്ചർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതേസമയം തന്നെ അവർ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്നും അവർ പഠിച്ച കാര്യത്തെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുക ദ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് കരിക്കുലം ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ നീഡ്സ് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരവരുടെ ഡിസ്കഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ കരിക്കുലം നൽകുന്നുണ്ട് ഓൾ ദ ടീച്ചിങ് അപ്രോച്ചസ് ഔട്ട്ലൈൻഡ് ഇൻ ദ കരിക്കുലം ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ സോ ദാറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് ബീങ് ടോക്ക് ഈസ് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് റിഫ്രഷിംഗ്ലി ചലഞ്ചിങ് ഫോർ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചൈൽഡ് ഓരോ കുട്ടിക്കും അവർക്കുടെ ലെവലിന് അവരുടെ ലെവലിനനുസരിച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഹാവിങ് ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും അവരുടെ കഴിവിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുക ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ നീഡ്സ് കുട്ടികളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് കുട്ടി അവരെ തരം തിരിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്കൂളിനകത്തായാലും പുറത്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പെർമിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് മാസ്റ്ററി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ദേ ഓൾറെഡി നോ ആൻഡ് ടു പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് ദയർ ഓൺ ഫീസ് ത്രൂ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ അവരവർ പഠിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ അവർ മാസ്റ്ററി നേടുക അവരവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് അവരവരുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് ആ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ മാക്സിമം ഒരു മാസ്റ്ററിയിലേക്ക് എത്തുക അതിനോട് കൂടി തന്നെ ആൻഡ് ടു പ്രോഗ്രസ് ഓൺ ദർ ഓൺ ഫേസ് ടു ട്രൂ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ നോൺ ടു അൺനോൺ എന്ന മാക്സിം ഇവിടെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അവർക്ക് നിലവിൽ എന്തറിയാം അതിനോട് കൂടി ആ നിലവിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യത്തെ അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളെ അവിടെ അവരെ അവരിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ടു ക്ലാസ് റൂം ഫാക്ടേഴ്സ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ് ആൻഡ് ദ എസെൻഷ്യൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ കരിക്കുലം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഫാക്ടറിനെയാണ് കൺസിഡർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് കരിക്കുലം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുട്ടികളുടെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ എസെൻഷ്യൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ കരിക്കുലം ആ കരിക്കുലം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് കരിക്കുലം നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെന്റ് ഓർ ക്ലാസ് റൂം എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഇ
so students come to understand knowledge and skill product students demonstrate their understanding fourth one is effect how students link thought and feeling and the final one is learning environment the way the classroom feels and functions tomilson and edison adengil uh, edison 2003 il anju pradhana petta factors aanu oru classroom elements aayittu differentiated curriculum ullu curriculum ullada enna parayunu adil aadyathe aanu content ennu parayunathu aa content ennu parayna kuttigal endaanu padichathu ed ideologies aanu ed area aanu avar manasilaakkan povunu allengil manasilaakkan aavashyam ullathu ullavana content um kondu uddheshikkunathu gifted students nalla oru content area aayirikkilla low is low learner ku consider cheya kanam gifted students ne avarku challenging aayittulla koodal content assume cheyanulla oru capacity or intellectual ability um gifted students nund but it's not possible for a slow learner to assess as equal to the uh, content area of uh, a gifted student then the process and show student uh, come to understand knowledge and skills avarku provide cheyna activities techniques okay ana process la ulpadunu then the next thing is product it includes the students to demonstrate their understanding adinde ആ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മൂവി പ്രോഡക്ട് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഫെക്ട് ഹൗ സ്റ്റുഡൻസ് ലിങ്ക് ടോക്ക് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകൾ കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്ക് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും കോഗ്നിഷനെയും ഫീലിംഗ്സിനെയും എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ പുതിയ കണ്ടന്റ് അവരിലേക്ക് എത്തിയത് അത് എങ്ങനെ അവർ മനസ്സിലാക്കി അതെങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ കമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് മീൻസ് ദ വേ ദ ക്ലാസ് റൂം ഫീൽസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ആ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റോ എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഒരു സ്ലോ ലേണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലവിലുള്ള പാഠഭാഗത്തെ പല ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ആയി തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് ആയി ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക സോ ആ ഒരു ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നൗ ഗോയിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് ഈ differentiated curriculum design and change the curriculum. First one is good curriculum come first. A term null reveal all the way in consider the curriculum on a term good value plan and all the all tasks should be respectable for of each learner. All the way to tell them that they will be able to do the teaching activities and provide them to change the other. When in doubt, teach them. If they have any questions, they will be able to do the same thing. അപ്പോൾ തന്നെ പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കുക യൂസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ ബിലോ ആവറേജ് ഉള്ളവർ മാത്രം ഒരു ഗ്രൂപ്പായി പോകാനായിട്ട് പാടില്ല എല്ലാവരെയും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരേപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഗ് മാൻ അസസ്മെന്റ് ജംഖി അവർക്ക് അവർക്കൊരു അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ പോലുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവർക്ക് സാധിക്കണം ദൻ ഗ്രേറ്റ് ഫോർ ഗ്രോ as well as benchmark avarku avare pradhanya ma class room il aa kutigalude importance allengil aa oreo kutigalum angeekarikkapadunu enna bodham aa kutigalilla undaaguga the next is exceptionalities or the categories that uh, we differentiate endinte okke bhagamayittana nammal ee exceptionalities allengil differentiation ennu parayunathu consider cheyyana ennalladana mainly exceptionalities came in six broad categories aaru pradhana petta categories aayittana ee exceptionalities ennu parayunathu divide cheyidikkunnathu one first one is intellectual then uh, intellectual uh, categories will be the include this includes students who have superior intelligence as well as those who have slow to learn sadharana reethiyilulla intelligence iq level okke undavum ennal ഒന്നുകിൽ സ്ലോ ടു ലേൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എബോ ആവറേജ് ആവുക ചോയ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓർ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് അല്
പറയാറുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്നാണ് പൊതുവെ പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് എക്സെപ്ഷണാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ സെൻസറി സെൻസറി ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഓഡിറ്ററി ഓർ വിഷൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഓഡിറ്ററിയോ വിഷലിയോ വിഷലോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത് എക്സെപ്ഷണാലിറ്റീസ് ആണ് ദൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബിഹേവിയർ അൽ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ് ഓർ സോഷ്യലി മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചൈൽഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻസീസ് ഉണ്ട് ദൻ ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഓർത്തോപ്പിക് ഓർ മൊബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റീസ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഐ ക്യൂ ലെവലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷനിങ് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ചില ചില സ്കൂളുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് they can normally as of the classroom and normally uh, they, they have normal iq levels and the sixth one is multiple disabilities the students who have combination of conditions such as orthopedically challenged and uh, visually impaired avarku multiple challenges ulla kutikalku ee parna iq level koravaano nirbandham onnum illa ana etthom veliya example ennu parannathu stephen hawkins aanu adhesane multiple disabilities undu but his iq level is എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ക്യൂ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണ് ഓക്കെ 